Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on vous partage tous nos conseils pour préparer l'entretien d'embauche. Que faire pour le préparer au mieux Comment être le plus impactant ou la plus impactante possible Comment préparer les questions que l'on peut vous poser ce podcast est créé par Nos Quartiers en Détalent, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac plus 3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires, dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor, et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner que vous soyez mentoré ou mentor autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions en entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentoring d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Aujourd'hui sur le podcast, on parle de l'entretien d'embauche. Pourquoi Parce qu'après le CV et la lettre de motivation dans nos podcasts précédents, vous avez enfin décroché votre entretien. Et là, c'est parfois la panique. Qu'est-ce qu'on prépare Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on met en avant Aujourd'hui, on démystifie pour vous l'entretien d'embauche. Allons-y, c'est parti les informations à savoir avant de débuter, comme d'habitude. Avant de débuter, on souhaitait vous indiquer plusieurs informations essentielles sur l'entretien d'embauche. La première, c'est que l'entretien d'embauche permet à l'entreprise d'évaluer si vous êtes la bonne personne pour le poste, mais aussi à vous d'évaluer si ce poste pourrait vous correspondre. C'est donc une conversation et non une pure interrogation. Arrivez donc avec vos questions, si vous en avez, et n'hésitez pas à en poser le jour J. La deuxième chose, c'est que le but de la préparation n'est pas de vous transformer en ce que vous n'êtes pas, car si vous n'êtes pas authentique, vous décrocherez certes peut-être le job en question, mais cela ne vous conviendra pas forcément. Ce podcast a pour but de vous aider à anticiper les questions possibles et magnifier vos réponses pour qu'elles soient impactantes. Mais elles devront comprendre vos propres expériences et exemples concrets. Rien n'est plus vrai et naturel qu'une expérience vécue et cela vous aidera à trouver chaussures à votre pied. La dernière chose, c'est que suivant les interlocuteurs, vous n'aurez pas forcément le même discours ni les mêmes questions. Pensez donc à bien demander avec qui vous allez passer l'entretien. Si c'est une personne des ressources humaines, vous aurez vraisemblablement plus de questions comportementales du type « quelles sont vos qualités et défauts ?» alors qu'un ou une manager aura plutôt tendance à vous poser des questions du type « donnez-moi un exemple de situation dans laquelle vous avez fait preuve d'initiative » ou « une mise en situation avec par exemple un calcul à faire ou autre. La deuxième chose, c'est d'identifier les questions à préparer. Dans cette rubrique, on vous indique les questions à préparer suivant votre entretien. On les a séparées en questions basiques à préparer pour chaque entretien et en questions plus avancées à préparer suivant la personne qui vous reçoit en entretien ou la nature du poste pour lequel vous postulez. La première partie, c'est donc les questions basiques. Ce sont les questions qui reviennent très régulièrement et qui sont importantes à préparer comme base de votre entretien. On a essayé de vous faire une liste non exhaustive, bien sûr. La fameuse question qui peut revenir très très souvent, c'est la question « Présentez-vous ». Ensuite, vous pouvez avoir des questions du type « Pourquoi postulez-vous pour ce job ?» Pourquoi postulez-vous pour cette entreprise En quoi pensez-vous être le bon ou la bonne candidate pour ce poste Quelles sont vos trois qualités Citez-moi un à trois défauts que vous avez. Si le français n'est pas votre langue maternelle, on peut avoir la question « Quel est votre niveau de français ?» Et si vous avez un handicap, quel qu'il soit, préparez-vous, même si cela peut être interdit par la loi, à recevoir des questions sur l'impact de votre handicap sur votre capacité à remplir la mission du travail proposé. Si vous êtes dans ce cas, rapprochez-vous d'un mentor NQT pour travailler les situations. La deuxième chose, ce sont les questions les plus avancées. Une ressource que j'utilise pour chaque entretien, c'est le site Glassdoor. Une petite recherche sur ce site vous indique les questions que les candidats ont pu avoir pour le poste en question. Faites le tour du site et identifiez quelques questions pour lesquelles vous pouvez préparer votre propre réponse. Là encore, restez vous-même et n'adoptez pas les réponses des autres, mais bien les vôtres. Enfin, si vous avez le nom de la personne qui vous reçoit en entretien, vous pouvez également faire un petit tour sur le site LinkedIn pour regarder son profil et en apprendre plus si cela vous rassure. La troisième partie de ce podcast, c'est vraiment préparer les réponses aux questions identifiées. C'est au tour de la préparation. J'aime personnellement préparer l'entretien sur des feuilles où j'écris quelques idées, mais je ne rédige pas forcément la totalité de la réponse. A vous vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. La première chose, ça peut être de formuler vos réponses. Ici, on voulait vous présenter une technique très simple 
de réponse et que beaucoup d'entreprises affectionnent et qui vous permet de rester clair et concis ou concise. Cette méthode s'appelle la méthode CAR pour contexte, action, résultat. On vous la décrit juste ici. La première partie, c'est la partie contexte. Vous abordez le contexte ici qui permet à votre interlocuteur de comprendre la situation et l'action que vous allez prendre. Il faut trouver le bon équilibre d'informations. Par exemple, à la question « Parlez-moi d'une fois où vous avez fait preuve de proactivité », la réponse de contexte pourrait être « dans le cadre de mon expérience chez Disney, comme assistante catégorie manager sur les jouets, je travaillais avec des entreprises comme Lego sur les contrats qui leur permettent de créer des jouets à l'effigie de personnages Disney. J'étais donc en lien avec la finance, les équipes produits, le design, le marketing chez Disney, qui sont toutes les équipes qui doivent approuver un contrat avant qu'il puisse être envoyé à Lego pour signature. Ce processus d'approbation prend environ un mois. Voilà un peu pour votre exemple de contexte. Sur la partie action, cette étape décrit l'action que vous avez prise. Très souvent, dans cette partie, on entend le candidat ou la candidate se cacher derrière un « nous »,« nous avons fait ceci » ou « nous avons fait cela ». Mais qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait Le but est bien sûr de ne pas tomber dans l'extrême inverse. Ici, la partie action pourrait être « le processus d'approbation du contrat étant trop long pour nous permettre de saisir des opportunités saisonnières, j'ai pris l'initiative de réunir l'ensemble de ces équipes pour trouver comment nous pourrions le réduire au maximum. » Cette discussion a abouti à des idées de gains de temps comme par exemple mettre en place un manuel d'intégration du contrat dans les bases de données pour éviter les allers-retours ou relocaliser l'approbation produit qui se trouvait aux états unis Voilà un exemple un peu succinct de l'action que vous avez pu mettre en place. Sur la partie résultat, dans cette partie, vous indiquez ce que votre action a réellement engendré comme résultat. Il doit être chiffré, ce qui le rend aux yeux de l'interlocuteur plus concret. Par exemple, ici ça pourrait être cette initiative a réduit le temps d'approbation d'un contrat de un mois à deux semaines. Cette méthodologie vous permet de rester concis ou concise. L'exemple complet vous donne à l'écrit quelque chose comme 10 lignes et dure 1 à 2 minutes maximum et vous donne le résultat suivant dans notre exemple. Dans le cadre de mon expérience chez Disney comme assistante catégorie manager sur les jouets, je travaillais avec des entreprises comme Lego sur les contrats qui leur permettent de créer des jouets à l'effigie de personnages Disney. J'étais donc en lien avec la finance, les équipes produits, le design, le marketing chez Disney qui sont toutes les équipes qui doivent approuver un contrat avant qu'il puisse être envoyé à Lego pour signature. Ce processus d'approbation prend environ un mois. Le processus ici d'approbation du contrat étant trop long pour nous permettre de saisir des opportunités saisonnières, j'ai pris l'initiative de réunir l'ensemble de ces équipes pour trouver comment nous pourrions le réduire au maximum. Cette discussion a abouti à des idées de gains de temps, comme par exemple mettre en place un manuel d'intégration du contrat dans la base de données pour éviter les allers-retours ou relocaliser l'approbation produit qui se trouvait aux états unis Cette initiative a réduit le temps d'approbation d'un contrat de un mois à deux semaines. Donc ici, vous avez l'exemple complet, tout réuni, de ce que ça pourrait donner. Ici, limitez-vous du coup à trois points dans vos réponses. Le cerveau humain ne sait pas retenir plus de trois idées, alors vraiment cantonnez-vous à ce qu'il peut retenir, notamment sur la question « Présentez-vous ». Identifiez trois grandes idées que vous présenterez chacune avec la méthode CAR, et c'est tout Ici, vraiment, faites des réponses simples. On l'avait vu dans le podcast sur la lettre de motivation, mais plus c'est simple, plus c'est compréhensible. Donc n'essayez pas de faire des phrases compliquées, mais limitez-vous à sujet, verbe, complément, point. Servez-vous des ressources à votre disposition. L'offre de job et le site de l'entreprise sont de très bonnes ressources, notamment pour les questions « Pourquoi ce job ?»« Pourquoi cette entreprise ?» etc. Elles vous permettent de mettre en avant certains points qui vous intéressent particulièrement. Enfin, préparez vos propres questions. N'oubliez pas que l'entretien est un échange et non une conversation à sens unique. Donc préparez vos questions à poser à votre interlocuteur sur par exemple l'offre d'emploi ou un point qui n'est pas clair le futur de l'entreprise, leur vision, les principaux challenges qu'ils rencontrent à l'heure actuelle, etc., etc. Il y a énormément de possibilités. La dernière petite chose, c'est n'oubliez pas de consulter la partie actualité de Google, par exemple, pour l'entreprise pour laquelle vous postulez, pour vous tenir vraiment au courant de leurs dernières actualités pour le jour J. La dernière rubrique de ce podcast, c'est les conseils une fois la préparation terminée. Respirez, prenez une pause, vous avez fait le plus dur Voici les conseils pour aller plus loin. Pratiquez si vous le souhaitez à voix haute vos réponses devant votre miroir par exemple, cela peut vous aider à avoir confiance en vous. Pratiquez avec un proche aussi ou mieux une personne du secteur pour lequel vous souhaitez postuler. Cela vous aiguillera sur des choses oubliées ou en trop. Et n'oubliez pas, une préparation est unique à chaque candidature, l'occasion de continuer à la perfectionner chaque fois que vous avez un nouvel entretien. Enfin évidemment, rien de mieux qu'un mentor expert pour vous conseiller et vous aider à réussir votre entretien. Et pour cela, rendez-vous sur nqt.fr évidemment 
Voilà, vous savez désormais tout sur la préparation d'entretien et on se retrouve très bientôt pour nos conseils pour le jour J. Pour ne pas rater la sortie de, de tous nos conseils, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. On espère en tout cas que ce podcast vous aura plu et donné des idées. Si c'est le cas, partagez-le sur votre profil LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en taguant NQT pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.